Hello guys, jadi welcome back to my channel Via Yong Saya tahu bahwa macam mana mau buat intro Saya rasa awkward Jadi saya bercakap sekarang ini pun awkward Dalam kamera saya masih Dalam proses membiasakan diri untuk bercakap Di depan kamera uh, Untuk video kali ini saya akan buat a Reaction video kepada Untuk video horror-horror Video horror-horror betul gak itu? Untuk video horror yang dibuat animation, sebab saya bukan berani sangat untuk tengok yang bukan animation punya. Maksud saya animation yang karena buat pergi kartun, karena buat kartun untuk video horror. Jadi itu ada lagi lah berani sikit saya tengok video. Jadi untuk yang berkaitan dengan video kali ini, um, video reaction yang saya akan buat adalah deep web ataupun dark web. Apa itu deep web? Deep web. Apa itu dark web? Nanti di hujung video baru saya akan cerita um, Dan juga sepanjang video ini saya tidak akan banyak cakap Yang sepanjang ni reaction kan saya tidak akan banyak cakap Saya hanya akan cakap sikit-sikit saja Sebab ini memudahkan untuk kita paham tu video sama-sama Supaya saya juga faham tu video sama-sama Sebab so, ini first time saya tengok ni video Ok itu saja lah without further ado Let's get this video start A few years ago, while I was in high school, the deep web was becoming very popular. I never really got into it until my friend told me about it because he was into that weird stuff. One day after school, I had nothing to do, so I went on to the browser tour. I didn't really see much, so I called my friend over so he could help me out. Once he got to my house, we started searching more and more. We saw a lot of drugs and illegal weapons, stuff like that. Then he clicked on a link that was in a chat room and the link said, watch this. As we're sitting there, we we're just staring at the screen that went from black to the outside of a building within a few seconds. And out of nowhere, a sticky note that said, want to see something cool? So then I typed, yeah, sure. What was weird was the guy wouldn't type. He just showed sticky notes in the camera. And he also never spoke. All of a sudden, the camera started moving toward the building that it was facing. As we're watching him move toward the building, we noticed that the building was in our neighborhood. Wish, um, so I don't know. Kanapa macam mana tu orang yang access tu, bukan access yang macam jalankan tu apa? Pung macam salah satu user user untuk itu di web. Di web or dark web kan dia boleh tahu bahawa kita punya location. Kalau kamu tak, kamu orang tahu boleh komen di bawah macam mana orang boleh tahu. Okay kita mula lagi. Then he quit moving and put another sticky note that said LOL. That kind of creeped me out. And then a person entered the building, which was eerily dark. The camera stopped at a padlocked door and then unlocked it and opened it. The camera moved toward the back of this dark room. And there was a dog bowl on the floor. Now at this point, the camera was only facing the dog bowl. A few moments later, whoever the person was that was holding the camera put something in the bowl that looked like just slop. Honestly, it looked like feces. Then you hear another door open and a girl crying in the background, along with a chain dragon. This girl shows up in the camera crying. With a chain around her neck. Um, macam kalau tu background dia macam ada tension sudah jadi di sana lah di mana benda-benda yang um, di luar jangkaan kita akan berlaku. Okay. And the guy shoved her face in the bowl and puts a sticky note in front of the camera that said "cool," right? Then the screen goes black. We sat there for about 10 minutes in disbelief, but the stream was still live. Then out of nowhere, the camera was back on. Then it was in the corner of my street. Then another sticky note that said, 545 East 99 Street off of St. Clair. That was my address. Then another sticky note that said, open the door. We sat there confused, then out of nowhere, a knock at the door. I grabbed my phone, jumped up, and we both ran to the back door. Then we heard a knock at that door right before I grabbed the handle. At that point, we had someone at the back door and someone at the front door. Baru kamu tahu. We were stuck. 
Critical thinking wasn't my strength at that point. We ran upstairs, called the cops, and locked ourselves in my room. The cops showed up, but no one was outside. Only items that the cops found were a hundred sticky notes, all with my address written on them. I told the cops about the building with the girl, and they found it. The girl was 14 and had been missing for five weeks. We moved out of that house within a week. But I would never visit the deep or the dark web again. Saya juga dah punya ayat last. I will never I will never visit the deep or the dark web again. Mesti lah bahkan. Sudah lah. Kau takut begitu. Kau, orang boleh tahu alamat kau di mana. Um, orang boleh tahu rumah kau di mana exactly where your house is. Jadi takkan kau mau visit lagi kan to deep or dark web. Okay. Jadi guys, macam di permulaan video saya kan tadi saya ada cakap saya akan jelaskan apa maksud itu deep web dan dark web. Jadi deep web ini atau dark web dia tidak sama, dia tidak bukan maksud yang sama. Um, deep web ini dia kita tidak boleh cari melalui um, pencarian kita yang macam biasa itu di Google atau Firefox dan yang lain-lain. Jadi apa-apa yang ada dalam deep web dia dilindungi oleh password dan URL dia dia tidak akan sama URL dia ataupun link dia akan berbeza-beza tetapi dia tidak kekal. Oke, okay? itulah maksud dia deep web. Dark web pula adalah sesuatu laman sesawang yang macam deep web juga tapi dia lebih advance lah daripada ni deep web. Sebab dark web ini dia tidak uh, sama juga dia tidak boleh Um, access macam di laman sesawang yang macam Google apa semua. Dark web ini adalah satu sisi yang jahat yang digambarkan oleh ini media. Dikendalikan oleh seseorang yang tiada nama. Macam yang tadi kan dia hanya kasih letak sticky note, dia tidak bercakap, muka dia pun tidak nampak. Hmm, dia buat video secara live lah untuk kasih siksa manusia. Dan um, <coughs> Melalui kajian Daniel Moore dan Thomas Reed ada terdapat 5000 dark web yang separuh daripadanya SMN macam saya membentang pula yang separuh daripada tu laman kan dia ada dia terlibat dengan um, penjualan senjata haram, dada begitu aktiviti-aktiviti yang kejam menyiksa orang, menyiksa mangsa dia secara dan juga uh, terlibat dengan pornografi kanak-kanak dalam kata yang lain, dark web ini adalah um, pasaran yang haram di dalam talian. Oh ya guys, satu lagi saya hampir lupa. Dari mana kalau kamu tertanya-tanya dari mana dorong dapat tu mangsa yang dorong siksa melalui live itu? Um, mungkin sebahagian besar daripada tu mangsa dorong dorong dapat daripada human trafficking atau dorong menculik tu mangsa. Oke, okay. okay, itu saja lah guys. Um, jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. Klik to subscribe button dan jangan lupa tekan to lonceng supaya kamu dapat video setiap kali saya upload video. Eh, supaya kamu dapat notification setiap kali saya upload video baru. Dan juga jangan lupa like di video dan share kepada kawan-kawan kamu. Jangan lupa juga follow di Instagram saya seperti yang ada di description box kamu boleh tengok saya di sana. Ya okay guys, itu saja. Terima kasih sebab menonton. Bye.